எங்களின் உயிரினும் மேலான பத்திரிகை மற்றும் ஊடக உடன்பிறப்புகளுக்கும் அனைத்து திரைப்பட சங்க தலைவர்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் பத்து படங்களை வெளியீடு செய்ததற்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பதை சிறுபட தயாரிப்பாளர்களின் சார்பாக உங்களுக்கு விளக்க முயற்சிப்பதின் நோக்கமே இந்த மடல் இந்திரா காந்தி அவர்களால் துவங்கி வைக்கப்பட்ட சேம்பர் திரைப்பாளர் தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஐம்பது ஆண்டு பாரம் பாரம்பரியமிக்க கில்டு தயாரிப்பாளர் சங்கம் இவ்விரு சங்கங்களும் இருக்கும் பொழுது சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழ் திரைப்பட வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு பிறகு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தணிக்கை குழுவின் சான்றிதழ் தேதியின் அடிப்படையில் திரைப்படங்களை முறை செய்து வெளியிடும் உரிமையை தன் அதிகாரமாக கையில் எடுத்துக்கொண்டது இதற்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் எந்த ஒரு பொதுக்குழுவையும் கூட்டி அங்கீகாரம் பெறவில்லை தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று புதிதாக பதவியேற்ற பிற்பாடு ஏதோ நல்லது ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள் ஏதோ நல்லது செய்வார்கள் என்ற எண்ணத்தில் அனைவரும் இச்செயலுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள் ஆனால் ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி ஒரே நாளில் பத்து படங்கள் வெளியீடு அனுமதி தந்து சிறுபட தயாரிப்பாளருக்கு பெரும் மன உளைச்சலையும் பொருளாதார நஷ்டத்தையும் திரையரங்குகள் திரையரங்குகளுக்கான போராடுகின்ற நிலைமையும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கு விளக்கம் கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கும் சிறுபட வெளியிட்டிருக்கும் எந்தவித சம்மதமும் இல்லை என்ற ஒரு வேடிக்கையான பதில் வருகிறது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் கடிதம் கொடுத்தால் மட்டுமே தணிக்கை வாரிய சான்றிதழ் திரையரங்கு வெளியீடு மற்றும் விளம்பர வெளியீடு போன்றவற்றை செய்ய முடியும் என்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி வைத்துள்ளது கடிதமும் கொடுக்கிறது இதற்கு முன்பாக அப்படிப்பட்ட சூழல் இல்லை இவர்களுக்கு யார் அந்த அதிகாரம் தந்தது அப்போது கில்டு சங்கம் மற்றும் சேம்பர் சங்கத்திற்கு அதிகாரம் இல்லையா பாடுபட்டு தன் பணத்தை முதலீடு செய்கிற ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு தன் திரைப்படத்தை வெளியிடும் தேதியை அறிவிக்கும் உரிமை இல்லையா தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் இந்த பாரபட்ச அதிகார போக்கிற்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் இது குறித்து அனைத்து தயாரிப்பாளர் சங்கங்களும் கூடி முடிவெடுக்க வேண்டும் எனது காட்டுப்பயசார் இந்த காலி வெளியீடு குறித்து பலமுறை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகிகளை சந்திக்க முயன்ற பொழுது எந்த நிர்வாகிகளும் சரிவர சங்கத்திற்கே வருவதில்லை என்ற தகவல் கிடைத்தது சங்கத்திற்கே வராத நிர்வாகிகளுக்கு சங்கத்தின் பதவி எதற்கு இப்படி எதேச்சி அதிகாரமாக யாரையும் கலந்து ஆலோசிக்காமல் தங்கள் விருப்பத்தின் போ பேரிலேயே செயல்படுகிற தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இது குறித்து வெள்ளை அறிக்கை தர வேண்டும் இல்லையென்றால் பாதிக்கப்பட்ட சிறு சிறு தயாரிப்பாளராகிய நாங்கள் புதுடெல்லியில் உள்ள காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதற்கு புகார் அளிப்பதை குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம் இத்துடன் எங்கள் படத்தின் தணிக்கை குழு சான்றிதழ் படம் வெளியிடுவதற்கான தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் ஒப்புதல் சான்றிதழும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது உண்மை வெளிவர வேண்டும் உடனே நீதி கிடைக்க வேண்டும் இவ்வளவு போராட்டத்திற்கு மத்தியிலும் மக்களின் பேராதரவுடன் எங்கள் படம் வெற்றி அடைந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுபட தயாரிப்பாளர் சார்பாக நாங்கள் இந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம் இல்லைங்க இப்போ கில்டுன்றனால புறக்கணிக்கிறாங்கன்னா எங்கள் படம் ஜனவரி பிப்ரவரிலே படம் முடிஞ்சிடுச்சு இவங்க ரெண்டு மாதம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க இந்த ஸ்ட்ரைக்குக்கு கில்டு சாம்பரு எல்லாமே ஒத்துழைக்கணும் நாங்கள் அப்போ பிரச்சனைன்னும் போது எல்லா சங்கமே ஒத்துழைக்கணும்னு கேட்குறவங்க அப்போ இப்போ எங்கள் படம் ரிலீஸுக்கு நாங்கள் என்னென்னு கேட்குறதுக்கு ஒரு கேட்குறது கூட ஒரு ஆள் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க விஷால பார்க்கணுன்ட்டு எங்கள் பிஆர்ஓ மூலியமாக நாங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை வந்துட்டு நேர்லையாக ஒரு அழைச்சி பேசினாலும் எந்த ஒரு தொலைபேசி பதிலும் இல்லை குறுஞ்செய்தி அம்சாலும் அதுக்கும் எந்த பதிலுமே இல்லை ஒரு தலைவரை பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும்போது அப்புறம் எதுக்கு சங்கம் எதுக்கு தலைவர் இன்றைக்கி பத்து படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சிங்க ஒரு படம் பத்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் மேலே வச்சுனா கூட இன்னைக்கு இருபது கோடி ரூபாய் ஒரு படம் குறைஞ்சது நூறு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா தான் ஓரளவுக்காக தான் தயாரிப்பாளர் வந்துட்டு தப்பிக்க முடியும் எங்கள் படம் நாங்கள் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் அறுபது சென்டர் மேலே போட முடியல இங்கே நீங்கள் யாரை வேணால் கேட்டு பாருங்கள் எனக்கு காட்டு பயசை இந்த காலி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் மக்களிடையே மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவு இருக்குது எங்களுக்கு இதுமாதிரி தேட்டர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே எங்களால் முடியல இப்போ இதுக்கெல்லாம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து என்ன ஊக்குவிக்கிறாங்க இல்லை எங்களுக்கு தேட்டர் கொடுக்கறதுக்கான என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க கவுன்சிலில் போய் பார்த்தா தான் கவுன்சில் யாருமே இல்லைங்களே அந்த டிடி பண்ணுற அப்புறமா நான் கில்டு மெம்பர் தான் ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா டிடி எடுத்து ப்ரொடியூசர் கட் கட்டினதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லா பத்திரிகையாளருக்கும் நான் காப்பி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இதில் அதோட அதோட காப்பி டீடைல்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அட்டாஸ் பண்ணிடுவோங்க இல்லை எங்க நான் பேசுறது வந்துட்டு இந்த ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி ரிலீஸ் ஆனால் இந்த பத்து படம் தான் இது கூட நான் ஏன் பேசுறேன்னா நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோன்றதுக்கோசம் பேசல என்னமேட்டு வரும் காலங்களையாவது தயாரிப்பாளர் சங்கம் இது ஒரு நல்ல
இதில் அவங்க சீல் இருக்குது அதில் கையெழுத்து போட்டுக்கிறாங்க அதாவது இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அனுமதிக்கிறோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அறுபது தேட்டர் இருக்குங்க ஆனால் எங்கள் படம் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் இவங்க நாலு படமும் அஞ்சு படமாக கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா இந்த படம் மொத்தமாக இப்படி ரிலீஸ் பண்ணனால வேறு காரணங்கள் எது இருக்கா நீங்கள் சந்தேகப்படுறீங்களா இல்லை இது வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட தலைவர் விஷால் தான் பதில் சொன்னாங்க இது இது உண்மையிலுமே சிறு தயாரிப்பாளருக்காக நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு அனுதி அநீதி இன்றைக்கி விஷால் சார் வந்து நல்லது பண்ணவா தான் நினச்சோம் இதுக்கு அவர் பதிலும் சொல்ல மாட்டேன்றாரு எதுவுமே எங்கள் தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் எங்களால் பேச முடியல கேட்டால் தினமலர் என்ற நாலு இதில் நேற்று வந்து திருப்பி ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் அஞ்சு படம் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி இருக்கிற அஞ்சு படம் கில்டு படம்னு சொல்லி அந்த படத்தோட பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதுலேயே அவங்க பிரிச்சு பார்க்குறாங்கன்னா பிரச்சனை போது மட்டும் ஏன் எல்லாம் சங்கமும் ஒன்றா இருக்கணும் நான் ஏங்க ரெண்டு மாதம் வந்துட்டு படம் வந்துட்டு என்னோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி நான் கடன் வாங்கி பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மாதம் வட்டியாக கட்டுவாங்க போலீஸ் கொஞ்சம் வந்து கட்டும் அப்போ ஏதாவது நாங்கள் ஒத்து வருஷம் இல்லை அப்போ இன்றைக்கி எங்கள் பிரச்சனை போது அவங்க கேட்கணும் இல்லை யாராக இருந்தால் நாங்கள் தமிழ்நாடு தானேங்க தமிழ் படம் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் வேறு மாநிலம் படமாக பண்ணியிருக்கிறோம் நான் மேலே அது ஒரு விஷயங்க என்னோட முயற்சி இல்லை இது ஆனது ஆகிப்போச்சு வருங்கால காலங்கள்லையாவது இது ஒழுங்குமுறை பண்ணி மாதத்து வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு படம் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி இவங்க பண்ணாங்கன்னா சிறு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருப்பாங்க சினிமா நல்லா இருக்கும் ஏங்க யாருமே சொல்லலை யாருமே சொல்லனா இது தப்புன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக பேசுகிறாங்க இது இது நியாயம் யாராவது ஒருத்தர் பேசி தான் ஆகணும் கில்டு தலைவர் கில்டு தலைவர் அவர் அவர் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் தேட்டர் கட்டா நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் நேரம் அதோட அவ்வளோதான் இல்லைங்களே இது வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு எங்களுடைய படத்துக்கு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்ட்டு பேப்பரில் ஆடு கொடுக்கறதுக்கு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் என்ஓசி கொடுத்தா தான் பத்திரிகையே எங்களை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இது வந்துட்டு அவங்க ரூல்ஸாக வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கில்டில் நாங்கள் டைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா கூட ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் அதை அப்ரூவ் பண்ணால் அந்த டைட்டில் கூட எங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் போது இன்னைக்கு எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலோட கைப்பிடிக்குள்ள தான் எல்லா சங்கமுமே இருக்குது அதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம் இன்றைக்கி எல்லாமே எல்லாமே மூணு சங்கமும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே நல்லது சினிமா நல்லாயிருக்கும் வாரத்துக்கு அஞ்சு படம் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருக்குமே நல்லாயிருக்கும் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்